We gaan kijken naar de breking van de lichthaal bij de overgang van lucht naar glas. En we gaan dan uiteindelijk kijken hoe we bij een gegeven invalshoek I de brekingshoek R kunnen uit gaan rekenen met behulp van de wet van snelheid. Nou, hiervoor gaan we eerst even de, uh, het grensvlak tekenen tussen lucht en glas. En de normaal tekenen loodrecht op het grensvlak waarbij uh, op waar de lichtstel invalt. Nou, even kijken hoor. Nou, de, we hebben eerder gewerkt met een invalshoek van 55 graden. En dat gaan we nu weer doen. Uh, 10, 20, 30, 40, 50, 55. Zo. Dus dit is de hoek van inval van de lichtstraal. En meneer Snellius, de Nederlander Snellius, die kwam erachter dat als je de, uh, bij verschillende invalshoeken de brengingshoek meet. En je neemt daar van beide de sinus van en die om elkaar deelt, dan bleek die waarde constant te zijn voor een materiaal. Nou, dat kun je dan ook weer per vers, voor verschillende materialen doen. Maar voor elk materiaal kwam er een constante waarde uit. En die waarde krijgt de letter N mee. En dat is de brekingsindex van het materiaal. Je kunt ook een brekingsindex hebben van een overgang. In, in dit voorbeeld hebben we eigenlijk hier getekend een brekingsindex van een overgang, want... Lucht heeft namelijk ook zijn eigen brekingsindex. Want per definitie is de brekingsindex van glas uh, wordt die bepaald door de overgang van een lichtstraal die vanuit vacuüm naar glas gaat. En vacuüm heeft een brekingsindex per definitie van 1. En lucht zit daar ietsje uh, boven, een heel klein beetje maar. Dat betekent dat de uh, lichtsnelheid in lucht iets langzamer is dan in vacuüm. Nou, wat blijkt? De brekingsindex voor glas kun je dus ook definiëren als de lichtsnelheid in vacuüm gedeeld door, die, door de lichtsnelheid in die van glas. Nou, we hadden al gezien dat het in vacuüm ongeveer 300.000 km per seconde is, gedeeld door 200. 1000 km per seconde voor die in glas en daar komt anderhalf uit. Zo. Dus dit is per definitie uh, bepaal je de brekingsindex van het materiaal, dus van vacuüm. Na dat materiaal. Glas in dit geval. Nou, ik wil even de wet van snelheid nog even omkaderen. Want dat is natuurlijk een belangrijke wet waarmee we nu de brekingshoek kunnen gaan berekenen. Zo. Nou, in dit geval hebben we... De hoek van inval was gegeven als 55 graden dus. Gedeeld door de sinus van hoek R is gelijk aan anderhalf. Nou kun je altijd, uh, uh, hier staat een getaltje, hier gedeeld door 1 doen, want we willen de sinus R vrijmaken om, sinus, om de R uit te kunnen rekenen. Nou, nu kun je dus kruislinks gaan vermenigvuldigen bijvoorbeeld. Die mal die is gelijk aan die mal die. Maar je mag ook uh, ja, deze twee met elkaar verwisselen. En dan krijg je uh, sinus 55 gedeeld door anderhalf is gelijk aan sinus R. Dus sinus R is gelijk aan... Sinus 55 gedeeld door anderhalf. Nou, dat kunnen we even uitrekenen. 
En daarvoor moeten we even de rekenmachine pakken. Dus de sinus van 55 gedeeld door die van anderhalf is 0,546. En nu was het zo dat je de R uit kunt bepalen door links en rechts de inverse sinus te nemen. Dan valt links de sinus weg. Dus dan hou je R is... Um, sinus, de inverse sinus van het getalletje rechts en dat is nou, het getalletje eh, staat nog in, het, in de rekenmachine dus dan kun je de shift sinus van je antwoord nemen en dat is dan 33 graden Nou, nu kunnen we natuurlijk de lichtstraal verder tekenen. Dus de berekeningshoek tekenen. Dus weer netjes neerleggen. En dan 33 graden. 30. En dan even een streepje zetten bij 33. Dus de lichtstraal gaat dan onder deze hoek verder. Twee graden is hoek R. Nou, kunnen we ook de lichtstraal omdraaien, want dat is een eigenschap van lichten. Dan gaat hij dezelfde weg terug. Dus dat betekent dat als ik deze lichtstraal weer terugteken, dan gaat hij dus van een optisch dicht materiaal naar een optisch dun materiaal. En dan krijg je natuurlijk weer breking van de normaal af. En dan gaat hij deze hoek verder. Maar wat belangrijk nu is, is dat deze hoek, als we de lichtstraal omdraaien, de invalshoek is geworden. En deze hoek, de brekingshoek. Dus, wat gebeurt er dan met de wet van snelheid? Nou, Voor de normale overgang hebben we deze situatie. Waarbij we de sinus van de invalshoek delen door de sinus van de brekingshoek geeft de brekingsindex van het materiaal. Nou had ik gezegd net dat we normaal gesproken van, uh, uh, of per definitie is het van vacuüm naar glas of naar het materiaal toe. Maar omdat het verschil van brekingsindex van vacuüm en lucht zo weinig is, dat wij in de praktijk meestal vanuit lucht werken, maar goed, wat hebben we nu dus? Uh, we gaan nu de hoek R, of deze, de, de, de wet van snelheid zoals ik hem hier alweer opgeschreven heb, geldt natuurlijk voor hè, van optisch dun naar optisch dicht, waarbij je breking naar normaal toe hebt. En nu gaan we de, uh, nu is dit de invalshoek geworden, dus dit wordt I. En hoek I wordt nu hoek R. En nou is het gebruikelijk dat je de uh, sinus I bij de wet van snelheid bovenaan hebt staan. Nou, als we er aan de rechterkant weer gedeeld door 1 zetten, dan kunnen we links en rechts tegelijkertijd de teller en de noemer omdraaien. Je kunt ook kruisingsvermeunen vullen, maar dit gaat net iets sneller. Dus dan krijg je sinus i gedeeld door sinus r is 1 gedeeld door n. In dit geval is dat de brekingsindex van glas. En de i, om even duidelijk aan te geven, het gaat dus van de omgekeerde weg in, in dit voorbeeld... Dus van deze hoek van inval naar deze hoek van breking. Dus stel nu dat de hoek van inval is gegeven als 33 graden. Dan kun je hem dus ook terug uitrekenen. Dus dan krijgen we dus sinus 33 graden 
gedeelte sinus R. Die wil je nu, zou je nu uit willen rekenen. En is gelijk aan 1 gedeelde breedte van glas, wat anderhalf is. Nou, nu kun je ook weer kruislinks vermenigvuldigen. En dan krijg je sinus R maal 1, is gewoon sinus R. Is gelijk aan anderhalf maal sinus 33. Nou, anderhalf van sinus 33 is gelijk aan 0,8132. Nou, anderhalf is 0,817. Nou, links en rechts weer de inversie sinus nemen. Dus R is sinus inverse van 0,8132. 1,7 is, dus shift sinus van je antwoord, nou 54,8, even op 0 decimale afronden en zitten we inderdaad op die 55 graden. Zo. Dus wat hebben we gezien? Um, bij de breking van lucht naar glas ga je van optisch dun nou optisch dicht, de snelheid neemt af en op die basis bereken je de, of, uh, is per definitie de uh, breeksindex van het materiaal, in dit geval glas bepaald en dan heb je brekingen naar de normaal toe en de brekingsindex van een materiaal is altijd groter dan 1 omdat je, dat die altijd bepaald wordt vanuit de overgang van Lucht of vacuüm naar glas. Als je naar de brengingsindex van een overgang gaat kijken, dan in dit geval zou je dus bijvoorbeeld kunnen kijken van de overgang van glas naar lucht, dan heb je dus één gedeelte de brengingsindex van glas. En als je die zou uitrekenen, zou je uitkomen op één gedeelde anderhalf is. 1 gedeelde anderhalf is 0,67 afgerond. En dus ga je van een optisch dicht naar een optisch dun medium. Dan heb je dus breking van de normaal af. En dan is de brekingsindex van die overgang is ook altijd kleiner dan 1. Nou. Als laatste nog even deze aangeven dat dit de overgang is. Of de wet van snelheid is voor de overgang van een optisch dicht medium naar een optisch dun medium.